হ্যালো एवरीवन সবাইকে প্রিয় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমি প্রোগ্রামিং এর ও আ ক খ নিয়ে আলোচনা করব অনেকেই বলে থাকেন কম্পিউটার প্রোগ্রামিং অনেক কঠিন বিষয় এইটা তোমার দ্বারা শেখা সম্ভব না তোমার ব্যাকগ্রাউন্ড তো কম্পিউটার সায়েন্স না তোমার তো ম্যাথ জানা নেই তোমার তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জানা নেই সো তুমি তো এগুলো বুঝবে না যে এই ধরনের ডিসকারেজিং অনেক কথা আমরা শুনি যদি আমরা কেউ বিষয়টা কারো কাছে শিখতে চাই যদি আগ্রহ প্রকাশ করি তো আমি ব্যক্তিগতভাবে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ইংলিশ লিটারেচারের আমি যখন প্রথম প্রোগ্রামিং শিখতে গেছি বা চেয়েছি আমাকে বলা হয়েছে যে তুমি তো প্রোগ্রামিং বুঝবে না তুমি তো কম্পিউটার সায়েন্সের কিছু জানো না তুমি তো কেমিস্ট্রি জানো না তুমি তো ম্যাথ জানো না তুমি তো ফিজিক্স জানো না কাজেই এই কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শিখতে গেলে যে রিজনাল থিঙ্কিং দরকার সেটা তোমার পক্ষে তো বোঝা সম্ভব না এই ধরনের অনেক কথা তো যতবার আমি আগ্রহ প্রকাশ করেছি ততবারই আমার বন্ধু বান্ধব এবং আমার কাছের মানুষ সবাই ডিসকারেজ করেছে তো আমি যখন পিপল অ্যান্ড ট্যাকে সফটওয়্যার টেস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং এর একটা ইন্টার্নশিপ কোর্স করি ওয়ান অফ আওয়ার ইনস্ট্রাক্টর্স ফ্রম কানাডা তিনি অনলাইনে পড়াচ্ছিলেন তিনি দেখাচ্ছিলেন যে এস টি মেলটা কিভাবে ডেভেলপ হয় ওয়েব পেজটা কিভাবে ডেভেলপ হয় আরেকজন ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন ফ্রম ইন্ডিয়া তিনি আরেকবার দেখাচ্ছিলেন যে কম্পিউটারের প্রোগ্রামিংটা কিভাবে হয় তো একটা আইডিয়া আমি যখন তারা যখন শেয়ার করলেন আমার মাথার মধ্যে খেললো যে হ্যাঁ আমি কেন ট্রাই করি দেখি না এ তো আমার কাছে ইজি মনে হলো দেন আমি ডব্লিউ থ্রি স্কুলস ডট কমে গেলাম তারপর ইউটিউবে একটু প্রোগ্রামিংয়ের ওপর কিছু ভিডিও দেখলাম আমার কাছে কঠিন মনে হলো না দেন আমি ধীরে ধীরে সফটওয়্যার টেস্টিংটা শিখলাম ওয়ার্ড প্রেস ওয়েব ডিজাইনটা শিখলাম তারপর এগুলো কিভাবে ডেভেলপ হয় এটা নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করার চেষ্টা করলাম তা আমি দেখলাম যে এগুলো আমি বুঝি এগুলো আসলে যদিও বলা হয় এগুলো খুব ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং খুব কঠিন এটা আর্টসের ছাত্ররা বুঝবে না আসলে আমি দেখলাম যে দিজ আর নাথিং এর থেকে আমার ইংলিশ লিটারেচার অনেক কঠিন অনেক বেশি পড়াশোনা করতে হয় অনেক বেশিক্ষণ ধরে চিন্তা করতে হয় বারবার পড়তে হয় একটা বিষয় একটা লাইন বোঝার জন্য অনেক বেশি সময় দিতে হয় এর থেকে কম্পিউটার প্রোগ্রামিংটা আরও কম সময় দিলেও চলে সে লাইক যদি প্রতিদিন আধা ঘন্টা সময় দেওয়া যায় তাহলে ছয় মাসের মধ্যে একটা পর্যায়ে পৌঁছা যায় যদি এক ঘন্টা সময় দেওয়া যায় আমি মনে করি তিন মাস একটা প্রোগ্রামিং শেখার জন্য মোটামুটি মিড লেভেল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত যাওয়ার জন্য মোর দিনে না তো প্রোগ্রামিং শিখতে গেলে ওয়েব ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট এগুলো শিখতে গেলে প্রথমে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হয় শেখা দরকার মনে করি সেটা হলো এইচ টি এম এল এইচ টি এম এল ঠিক আছে এইচ টি এম এল মানে হলো কি হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা কি জিনিস এটা হলো একটা ওয়েবের ভাষা যেমন বাংলা ভাষা পড়তে গেলে লিখতে গেলে শিখতে গেলে আমাদের 
शरीर शरीर का आँखा गागा शिक्ता है, ठीक तेम नहीं। आ वेब डिजाइन एवं डेवलपमेंट एर भाषा बुझते के ले, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एर भाषा बुझते के ले, आमादेर ये एस्टीमेल टा प्रथम शिक्ता है। ये तो हल्ला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एर हमरा ओ आ काखा बोलते बड़ी, ठीक अच्छा? आ एस्टीमेल टा ये तो कंप्लीट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना, बट ये तो हल्लो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ता वेबसाइट एर पेजेज जो दिया हमरा जाए, अमी जो दी गूगल जाए, गूगल डॉट कॉम ता हल्ले আমরা কি দেখছি এখানে গুগল লেখা এবং এখানে ক্লিক করলে কি আসবে একটা ভিডিও আসছে ঠিক আছে ঠিক তেমনি আমি যখন রাইট বাটন ক্লিক করছি এটা একটা ওয়েবসাইট আসলে ওয়েব পেজ ইনস্পেক্ট এইখানে যখন আমি ক্লিক করছি তখন আমাকে এর ভেতরে কি দিয়ে এই ওয়েবসাইটটা তৈরি হয়েছে সেটা দেখাচ্ছে এখানে বেশ কিছু ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে এই গুগল ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটা তৈরি হয়েছে সেটা আসলে কি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ডক টাইপ এইচটিএমএল দিয়ে শুরু তার মানে এটা হলো এইচটিএমএল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লেখা হয়েছে দেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সিএসএস আছে इखने आरो लैंग्वेज अमरा दिखते बात सी जावा स्क्रिप्ट दिखते बात सी ये रोकोम आरो जावा स्क्रिप्ट दिखते बात सी ठीक है ना ये रोकोम आरो किचु लैंग्वेज दी ऐटा तुई री कोडा हुआ था ठीक तेम नी जो दी अमरा फेसबुक डॉट कॉम ही जाई facebook.com ताहोले देखते पावो एकने जो दे राइट बटन क्लिक कोड़ी view page source से जो दी चाही page एर भैतोरे back end ए patch होने developer राजे एई वेब एप्लीकेशन टा तो ये कोरा जुन्नो जे लैंग्वेज गुलु बेबाहर करें चं जे कोड लैंग्वेज गुलु प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गुलु बेबाहर करें चं शेखने हम लोग देखते बच्ची डॉक टाइप एस्टीमेल तर मने एस्टीमेल आते हैं खाने फंक्शन डर 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 देखते बच्ची खाने पीएचपी आते तार पौड़े खाने स्क्रिप्ट � रोंग चोंग आसे जेहेतु ताहोले खेने CSS आसे एरोकोम बेस किचु प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए ये पेज टा तो इडी हुए थे ठीक अच्छा ताहोले इंस्पेक्ट एलिमेंट कुले अम्रा की दिखी ठीक अच्छा आ शिजाई होक आ एकलो देखनो आमर उद्देश्य ना एक टा आइडिया दवाटा होलो उद्देश्य ठीक अच्छा आह ये जे आह एक ता वेबसाइट देखते पाच्ची मेरी क्रिसमस आह हुडीज फॉर सेल डॉट कॉम इटा मैं अमर क्लाइंट है जन्नो आह एक हनो कच्च कुट्ची बिल्ड अप कुट्ची जो दी एक हने आमी क्लिक कोडी होम पेजे आमी देखते पावो ये ता वर्डप्रेस देतो ये जस्ट कस्टमाइज कोडा पश्चा पश्चे आमी कोडिंग वो कोरें ची जाते ये टाके आरो मोर इंटरेक्टिव कोडा जाए मोर रेस्पोंसिव कोडा जाए मोर फंक्शनल कोडा जाए आरो जाते ये टाके शुंदर कोडा जाए सिंपल एंड चेस्ट इन डिजाइन बट ये टाके आरो बिशी मोनोग्राही कोडा चेस्टा कोडा हुआ है एकदम कॉम डिजाइन दे इखने जो दी राइट बटन क्लिक कोडी लैंग्वेज इखने व्यवहार करा हुआ है इसे, ठीक है इसे? जरा प्रोग्रामिंग जाने न अपना देखे बुझते पाचन जे की दिए तो इडी, जरा प्रोग्रामिंग जाने न अपातो तो बुझते पाचन न, but एक टू पोरे आमाशाते जो दी एक घंटा था केन ताहोले टब बुझते पार बन, एवं ये टा जे रॉकेट साइंस न, मनुष्य तो रॉकेट स वेब एप्लीकेशन बस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ना इटा कोठीन किचुना 
সেটা আমি দেখাতে চাচ্ছি যারা ভয়ে এর থেকে একশো হাত দূরে আছেন আশা করি এই ভিডিওটা দেখার পরে যদি আপনার ইচ্ছে থাকে শেখার জন্য ইট উইল টেক জাস্ট টু টু থ্রি মান্থস ওকে ভেরি সিম্পল ভেরি সিম্পল তাহলে আমি যে সফটওয়্যারটা ব্যবহার করছি কোডিং দেখানোর জন্য এটা হল সাবলাইম টেক্সট অনেক জিনিস আছে অনেক অনেক এরকম আমরা বলি কোড এডিটার আছে যেগুলো ফ্রি এখান থেকে ডাউনলোড করতে পারেন আপনার যদি অপারেটিং সিস্টেমটা যদি উইন্ডোজ হয় কম্পিউটার উইন্ডোজ তাহলে এটা ডাউনলোড করতে পারেন এখান থেকে ঠিক আছে যদি আপনার উইন্ডো সিক্সটি ফোর বিট হয় এখান থেকে ডাউনলোড করবেন যদি লিনাক্স হয় এখান থেকে করবেন ঠিক আছে যদি আপনার অপারেটিং সিস্টেমটা যদি ম্যাকবুক হয় তাহলে ম্যাকবুকের জন্য যেটা সেটা ডাউনলোড করবেন দেন জাস্ট ক্লিক 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 করে সেট আপ করে নেবেন ঠিক আছে করার পরে এরকম একটা টেক্সট এডিটর পাওয়া যাবে আপনার যদি আপনার কম্পিউটারের স্ক্রিনে রাখেন সেটা রাখতে পারেন আমি এখানে রেখেছি এখানে ক্লিক করলে এরকম একটা দেখাবে টেক্সট এডিটর অনেক রকমের আছে যেমন অ্যাটম আছে সাবলাইম আছে নোট নোট প্যাড প্লাস প্লাস আছে ব্র্যাকেট আছে আরও অনেক আছে এগুলো ফ্রি এবং আপনি যদি প্রফেশনালি কাজ করতে চান তাহলে আপনি সাবস্ক্রাইবও করতে পারেন বাট নট নেসেসারি এই তো আমি আপাতত এখান থেকে বেরিয়ে যাই একদম শুরু থেকে আমি দেখাই যে কিভাবে আপনি সেট আপ করবেন ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং আমরা অ্যাডভান্স কিছু দেখাবো না ঠিক আছে জাস্ট দেখানো যে এটা লার্ন এবল এটা শেখা যায় আমি প্রথমে ফাইলে ক্লিক করব ফাইলে গিয়ে ওপেন ফোল্ডার আমাদের যেহেতু ফোল্ডার তৈরি নেই আমরা নতুন একটা ফাইল ফোল্ডার তৈরি করব আমাদের ফাইলগুলো যাতে আমরা এক জায়গায় রাখতে পারি নিউ ফোল্ডার এখানে ক্লিক করব আপনারা যারা উইন্ডোজ ব্যবহার করবেন দেন একটা ফাইল লিখব সে ফর এক্সাম্পল প্রোগ্রামিং ইন্ট্রোডাকশন ঠিক আছে এই একটা ফাইল আমরা ফাইল না এটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করলাম দেন সেলেক্ট করলাম এই ফোল্ডারটাকে এখানে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে এখন এইখান থেকে আমরা নতুন ফাইল খুলতে পারি বিভিন্নভাবে খুলতে পারি ফাইল থেকে যেতে পারি আমি নিউ ফাইল খুলতে পারি অথবা আমরা শর্টকাট কি ব্যবহার করতে পারি কন্ট্রোল এন চাপ দিলে একটা নতুন ফাইল আমরা দেখতে পাচ্ছি দেন এটাকে কন্ট্রোল এস দিলে এটা সেভ হবে ঠিক আছে প্রোগ্রামিং ইন্ট্রোডাকশন ঠিক এই ফাইলে আমি এটাকে রাখতে চাই ফাইল বলছি আসলে এটা ফোল্ডার ঠিক আছে দেন আমি বললাম এটাকে বেসিক প্রোগ্রামিং ডট এইচ টি এম আল ঠিক আছে আমার নতুন যে ফাইল খুলবো সেটার পরে ডট এস টি এম এল আমাকে লিখতে হবে যদি আমি এস টি এম এল কোড লিখতে চাই ঠিক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বেসিক প্রোগ্রামিং এস টি এম এল ফাইলটা এখানেও নিঃসন্দেহে চলে আসছে আমি যদি জাস্ট বিভিন্নভাবে করা যায় আমি যদি জাস্ট এইখানে গিয়ে আমি এস টিম এলটা সিলেক্ট করে নিব ঠিক আছে এই জায়গায় এস টিম এল সিলেক্ট করে নিলাম 
যদি সিলেক্ট না হয় অটো সিলেক্ট হবে না হলে এখানে ক্লিক করে আমাকে সিলেক্ট করে নিতে হবে কোন প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আমি ব্যবহার করছি ঠিক আছে আমরা এইচটিএমএল ব্যবহার করছি এইচটি লেখার সাথে সাথে এইচটিএমএল একটা স্ট্রাকচার চলে আসছে আমি যখন এন্টারে চাপ দিলাম পুরো স্ট্রাকচারটা অটোমেটিক্যালি লেখা হয়ে গেছে ঠিক আছে আমাকে পুরোটা লিখতে হচ্ছে না আবার যদি আমি এটাকে কন্ট্রোল এ দিয়ে সিলেক্ট করে ডিলিট করে দিই আমি অন্যভাবেও লিখতে পারি শুধু এইচ টি এম এল লিখে যদি আমি ট্যাপ বাটনে চাপ দিই স্ট্রাকচারটা এস্টিমেলের যে মূল স্ট্রাকচার সেটা অটোমেটিক্যালি ইম্পোর্টেড হয়ে যায় এটা চলে আসে ঠিক আছে এখন জানার জন্য আমি একদম ফ্রম স্ক্রাচ ফ্রম দ্য বেয়ার বিগিনিং দেখাবো এইচ টি এম এল যখন কোড লিখতে যাই তখন আমাদের প্রথমে লিখতে হয় অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট এটাকে অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট বলে লেস দেন অ্যান্ড গ্রেটার দেন সাইন দিয়ে আটকাতে হয় ঠিক আছে সুবিধার জন্য আমি একটা একটা করে দেখাচ্ছি প্রথমে এক্সক্লেমেশন সাইন দিতে হয় দেন লিখতে হয় ডক টাইপ খেয়াল করুন ডক টাইপটা আমি ক্যাপিটাল ক্যাপে লিখছি দেন আমাকে লিখতে হবে এস টি এম এল দেন আর একটা অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট গ্রেটার দেন অ্যাঙ্গেল ব্র্যাকেট দিয়ে আটকিয়ে দিতে হয় এর মানে হচ্ছে ওয়েব ব্রাউজার কি বলা সেটা হতে পারে গুগল ক্রম সেটা হতে পারে সাফারি সেটা হতে পারে মিনি সাফারি আরও কি কি আছে ঠিক আছে হতে পারে মজিলা ফায়ারফক্স হোয়াট এভার এটা ব্রাউজারকে আমি বললাম যে আমি যা লিখতে চাচ্ছি সেটা হলো লেটেস্ট ইস্টিমেল মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ ইস্টিমেলের অনেকগুলো ভার্জন আছে লাইক টু থ্রি ফোর দেন শেষটা হলো এস টি এম এল ফাইভ তো এটার মানে হলো ব্রাউজারকে বলে দেওয়া আমি এস টি এম এল এর লেটেস্ট ভার্জনটা ব্যবহার করছি দেন যেটা লিখতে হয় আমাকে এস টি এম এল ঠিক আছে আমি একদম লিখে দেখাচ্ছি আমি স্ট্রাকচারটা একটা বাটনে চাপ দিয়ে আনতে পারতাম আমি সেটা দেখিয়েছি দেন এস টি এম এল খেয়াল করুন এস টি এম এল প্রত্যেকটা এস টি এম এল এর ভাষা এটাকে আমরা ট্যাগ বলি বা এলিমেন্ট বলি এস টি এম এল এলিমেন্ট বা এস টি এম এল ট্যাগ লিখেছি এটাকে আমরা বলি ওপেনিং ট্যাগ যে আমরা ওপেন করেছি দেন এটাকে বলা হয় ক্লোজিং ট্যাগ অর্থাৎ এস টি এম এল এ আপনি যে ট্যাগ দিয়ে ওপেন করবেন সেটাকে সেই একই ট্যাগ দিয়ে ক্লোজ করতে হয় ক্লোজ এবং ওপেনিং ট্যাগের মধ্যে তফাত হচ্ছে এখানে স্ল্যাশ আছে একটা অতিরিক্ত আর এখানে স্ল্যাশ নেই তাহলে ওপেনিং ট্যাগে কোনো স্ল্যাশ থাকবে না কিন্তু ক্লোজিং ট্যাগে একটা স্ল্যাশ থাকবে ঠিক আছে তারপরে এস টিম এল এর পরে আসবে হলো বডি সরি বডির আগে হ্যাড আসবে ঠিক আছে হ্যাড তারপর হ্যাডের পরে কি আসবে বডি ট্যাগ আসবে বডি ঠিক আছে এই তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এস্টিমেল এর ভেতরে দুটো ট্যাগ আমরা এনেছি সেটা হলো একটা হলো এস্টিমেল এর হ্যাড ট্যাগ আর একটা হলো বডি ট্যাগ ঠিক আছে এখন হ্যাড ট্যাগ এর মধ্যে আরেকটা ট্যাগ আসবে সেটা হলো টাইটল ট্যাগ ঠিক আছে টাইটল ট্যাগ এইবার যে বিষয়টি আমাদের বুঝতে হবে এস্টিমেলটা হলো প্যারেন্ট ট্যাগ বাবা মা আর এর ভেতরে যেগুলো আছে সেগুলো আইদার তাদের ছেলে মেয়ে ছয়াল্ড ঠ্যাগ ও তাদের নাতি পুতি ঠিক আছে আমরা বলি গ্র্যান্ড চিলড্রেন তাহলে হ্যাড ট্যাগটাকে বলা হবে ছয়াল্ড ঠ্যাগ ছয়াল্ড ট্যাগ কি হবে এই এইচ টি এম এল এর এই সরাসরি আমরা এটাকে প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বলি ইনডেন্টিং 
intent ঠিক আছে এইখান থেকে ডান পাশে একটা ট্যাব সরবে আমরা যখন এখানে ট্যাব বাটনে ক্লিক করব সরি চাপ দিব তখন এটা যতটুকু সরবে একটা স্পেস সরবে ডান দিকে ঠিক আছে তাহলে এইটা হলো কি চাইল্ড ট্যাগ এটা সমান ভাবে থাকবে এখন এই হেডের ভেতরে যে ট্যাগটা আছে এটা হেডের হলো চাইল্ড ট্যাগ সন্তান তাহলে এটা আরো ডান দিকে আরেক ট্যাব সরবে ঠিক আছে এসটিএমএল এর সাথে এইটার সম্পর্ক হলো হেডের সম্পর্ক হলো চাইল্ড আর টাইটেল ট্যাগ এর সাথে এসটিএমএল এর সম্পর্ক হলো হেডের সন্তান তাহলে গ্র্যান্ডচিলড্রেন ওকে নাতি নাতনি ঠিক আছে আর বডি ট্যাগটা হবে এসটিএমএল এর চাইল্ড তাহলে একটা ডান দিকে যাবে যেহেতু আমরা দেখছি হেড এবং বডি একই বরাবর আছে তাহলে আমরা বুঝতে পারি দুজনই সন্তান তাহলে এর সম্পর্কটা ভাই বোন অথবা ভাই ভাই অথবা বোন বোন এটাকে আমরা প্রোগ্রামিং এর ভাষায় বলি সিবলিংস ওকে সো এ হেড ট্যাগ বা হেড এলিমেন্টস বডি ট্যাগ বা বডি এলিমেন্টস এরা হলো সিবলিংস টু ইচ আদার ঠিক আছে তাহলে এই টাইটেল টা আমি যদি লিখি অ্যাবাউট মি সে ফর এক্সাম্পল ওটা জাস্ট উদাহরণস্বরূপ আমি দেখাচ্ছি আমি যদি এটাকে সেভ করি সেভ করব কিভাবে শর্টকাট কি হলো কন্ট্রোল এস ঠিক আছে কন্ট্রোল এস দিলে এটা সেভ হয়ে গেল অথবা আমি এখান থেকেও সেভ করতে পারি ফাইলে গিয়ে সেভ বাটনে ক্লিক করতে পারি ঠিক আছে দেন আমি এটাকে রান করে দেখতে পারি যে আমরা কি তৈরি করলাম এইখানে যে কোনো জায়গায় এটাকে আমরা ক্যানভাস বলি ঠিক আছে রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন ইন ব্রাউজার যদি ব্রাউজারে যাই আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যাবাউট মিটা উপরে লেখা আছে অর্থাৎ টাইটেলটা যাচ্ছে হলো ব্রাউজারের উপরে ঠিক আছে আমি এটা ক্লোজ করে দিই তাহলে বুঝতে আরও সুবিধা হবে এখন অ্যাবাউট মিটা আসলে যদি এটা টাইটেল আবার যদি আমি খুলে দেখাই দেখছি যে এইখানে ওয়েব পেজের ক্যানভাসে কোনো লেখা নেই লেখাটা অ্যাবাউট মিটা এখানে আমরা মনে করছি যে এখানে থাকা উচিত ছিল কিন্তু আমরা দেখছি উপরে তার মানে হচ্ছে অ্যাবাউটটা হলো টাইটেল টাইটেলটা থাকবে হলো এখানে ঠিক আছে আমাদের অনুমানটা সত্যি নয় ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই হেডের ভেতরে কি থাকবে হেডের ভেতরে থাকবে হলো আমরা বলি মেটা ডেটা মেটা ডেটাটা কি জাস্ট জেনারেক ইনফরমেশন ঠিক আছে ইনফরমেশন আমরা বলি মেটা ডেটা গোজ হিয়ার ঠিক আছে এখন এই মেটা ডেটা গোজ হিয়ার এটা কি আমরা এই যে একটা ফ্রেমের ভেতরে রেখে দিলাম ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে এইটা আমাদের ওয়েব পেজে উজ্জ থাকবে যারা আমাদের ওয়েবসাইটটা দেখবে তারা এই লেখাটা দেখবেন না শুধুমাত্র ডেভেলপাররা যারা এটা তৈরি করছেন তারা শুধু পড়তে পারবেন ঠিক আছে তো এইটাকে আমরা বলি হলো আমাদের প্রোগ্রামারদের ভাষাই হলো কমেন্ট কমেন্ট হলো যে একটা কোড যাই লেখা হবে নোট লেখা হবে সেটা শুধু ডেভেলপাররা দেখবেন যারা ওয়েবসাইটটা পড়বেন ওয়েব অ্যাপ্লিকেশনটা ব্যবহার করবেন তারা এই লেখাটা দেখতে পাবেন না ঠিক আছে মেটা ডেটা এখানে যত ধরনের ইনফরমেশন আছে লিঙ্ক আছে প্রয়োজনীয় এই হ্যাডের ভেতরে মাথার ভেতরে থাকবে ঠিক আছে এটাকে আমি বলছিলাম কমেন্ট কমেন্টটা এইভাবে লিখেও আমরা দিতে পারি এক এক করে অথবা আমরা অন্যভাবেও কমেন্টটা করতে পারি জাস্ট এই লাইনের ভেতরে ক্লিক করে আমি কন্ট্রোল এবং স্ল্যাশ এখানে চাপ দিলাম আর অটোমেটিক্যালি এটা লেখা হয়ে গেল 
যারা এক্সপার্ট প্রোগ্রামার তারা এরকম শর্টকাট কি ব্যবহার করে সময় অনেকখানি বাঁচান ঠিক আছে আমরা এই শর্টকাট কিটাই ব্যবহার করে শিখব তাহলে হেডের ভেতরে এই আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার বডিতে কি থাকবে বডিতে থাকবে হলো যেমন সাধারণ মানুষ আমি যদি চাই আমাজন ডট কম সম্ভবত এটি বিশ্বের সব থেকে বড় একটা ওয়েবসাইট বা ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে তো এখানে কি দেখতে পাচ্ছি এখানে রাইট বাটন ক্লিক করলে ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করলে আমরা এই দেখতে পাচ্ছি ঠিক আছে সে যাই হোক সেদিকে যাওয়াটা আমাদের উদ্দেশ্য না আমি যদি দেখি আমাজন ডট কমে আমরা যা পড়তে পাচ্ছি সেটা হলো এই ভিজিটর্স বা রিডার্সরা বা ইউজাররা যা দেখছেন সেটা হলো এই উপরের অংশ ঠিক আছে যা কমেন্ট হচ্ছে সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি না ঠিক আছে তাহলে হেডের ভেতরে যা আছে সেটা আমরা যারা সাধারণ ভিজিটর বা রিডার্স আমরা দেখতে পাচ্ছি না যা বা ইউজার যাই বলি না কেন কিন্তু বডির ভেতরে যা লেখা হয় সেটা আমরা দেখতে পাই কোডগুলো আমরা দেখতে পাই না কিন্তু আমরা যা কোডের ভেতরে লেখা হয় সেটা আমরা পড়তে পারি তাহলে দেখা যাক এইখানে আমি লিখলাম এইচ ওয়ান ট্যাগ ঠিক আছে তারপর যদি লিখি এইচ টু ঠাক এইচ থ্রি এইচ ফোর লিখে আমি ট্যাবে চাপ দিচ্ছি ঠিক আছে আর লেখা হয়ে যাচ্ছে এইচ ফাইভ লিখে ট্যাবে চাপ দিচ্ছি এবং এইচ সিক্স লিখে ট্যাবে চাপ দিচ্ছি তারপর পি লিখে ট্যাবে চাপ দিচ্ছি পি ট্যাগ তাহলে কতগুলো এইচ টি এম এল এলিমেন্ট বা ট্যাগ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যদি বলি হ্যালো ওয়ার্ল্ড দিস ইস বাবুল and i am going to share my learning experience with the world community about programming say for example okay Alright, then you can click on Today we are going to learn basic basic HTML and CSS I hope you will love it. Okay? I love learning new tag new tag tag banana key tag skills
I love learning new tech skills and sharing with people who love coding okay coding or programming is not a rocket science anyone can learn it as his or her own language okay I hope you will have a very clear idea about programming language after this session. Okay, Arecta P technique. She can have me lick lump P enjoy your new tag skills. Okay, now I'm eat a control is the shape code dilam. Okay, then it take a right button uh, a chap the open in browser run code the clum the clum j act a web page to do a check a website to you a get she to Germany hockey take a website at a web page take a web page and I'm key basic programming dot HTML okay a file time is the icon a link to the share query I'm on the वेबसाइट टा शो कर बे, ठीक आचा? आह एकों जो दी ख्याल कोडी हेलो वर्ल्ड इखने इटा होलो की एच वन टैग दी जाली के ची, शब्द थे के बोरो एक टा हेडलाइन, ठीक आचा? तार पड़े इस टू टैग दी जाली के ची, एक टू छोटो एक्साइज छोटो, इस थ्री दी जाली के ची, अरेक टू छोटो, इस फोर दी जाली के शब्द थे के छोटो, शब्द थे के छोटो हेडलाइन, ठीक आच्छा? अखोन जो दी आम्रा खेल कोडी पूरे दूधा लाइन इर्थ के एक टू बड़ो बट नेचुरल आम्रा बोल बो इटा हलो पी टैग दिए लाखा, ठीक आच्छा? इटा पी टैग एवं इटा पी टैग, ठीक आच्छा? अखोन आम्रा इटा के नम दे हेलो वर्ल्ड इर पूरे इटा one step down आशर को था चलो आशनी। शीत आम्र की भावे अंत्य पड़ी। इटा के प्रोग्रामिंग एर भाषा ही बोला होय। B R tag, B R tag, B R। आम्र जने HTML एर मूल नियमी होते हैं। इटा की होबे एक टा ओपनिंग टैग थक बे एक टा क्लोजिंग थक बे। किंतु B R tag के बोला होय। सेल्फ क्लोजिंग थक। एर कुनु क्लोजिंग थक नहीं। HTML एर बेथी क्रम किसु टाग बा एलिमेंट आचे जेगुलोर जेगुलो के क्लोज कोटते हाए ना शेगुलो के बलो हाए सेल्फ क्लोजिंग टाग ठेक आचे एकोन एटा सेव दिये आमी जोदी रान कोरे देखे एई कोट्टा ठेक आचे ता होले की देखबो ओटोमेटिकली एटा वन स्ट अर्थात ये लाइन थे के नीचे नहीं में चे कारण होलो लाइन ब्रेक दिए चे हमरा जेटा के प्रोग्रामिंग इर भाषाई बोला है बी आर टैग ठीक है चा अखोन हमरा देख बो एकलो की भावे हमरा स्टाइल कुटते पड़ी ठीक है चा हेलो वर्ल्ड इटा के हमरा हाइलाइट कुटते चाहे ता होले हमरा हाइलाइट कुरी होलो मार्क टैग द मार्क ठीक अच्छा आमी जो दी इटा के सेव कोडे रन कोडे देखी तालकी हो बे 
আমরা দেখতে পাচ্ছি হলুদ মার্কার পেন দিয়ে দাগ দিলে যা হয় সেরকম হয়ে গেছে ঠিক আছে uh this is babul i'm going to share my learning experience going to share what my learning experience in my learning experience ke ami super scripted korte chai super scripted mane holo eta ke ektu uplift korte chai ektu upore tule dhorte chai thik ache tahole amra seta kibhabe korbo ekta tag byabohar korte hobe my eta ke bole super scripted shongkhebe bola hoy sup কেউ বলে সাপ ঠিক আছে সুপ এস ইউ পি কি করতে হবে এটা ক্লোজ করতে হবে তাই না তাহলে এইবার যদি আমি ব্রাউজার ওপেন করি দেখবো যে এটা সুপার স্ক্রিপ্টেড হয়ে গেছে উপরে একটু উঠে গেছে রাইট উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি এটাকে আমি আন্ডারলাইন করতে চাইছে ফর এক্সাম্পল আন্ডারলাইন করব আন্ডারলাইন ওয়ার্ল্ড কমিউনিটি উইথ আন্ডারলাইন কিভাবে করি ইউ ঠাক দিয়ে করি জাস্ট ইউ ঠাক না তাহলে কি হবে রান করে দেখি দেখছি যে আন্ডারলাইন হয়ে গেছে এখন অ্যাবাউট প্রোগ্রামিং এইটাকে আমি কি করব একটু ইটালি সাইজ করব ইটালি সাইজ মানে কি আসলে ইটালি সাইজ মানে হলো একটু কাইট করে দেওয়া ঠিক আছে ইএম ট্যাগ দিয়ে ইটালি সাইজ করা হয় দিলেই বুঝতে পারবেন এটা কি জিনিস ঠিক আছে আমি সেভ করলাম তারপর রান করে দেখলাম একটু ডান দিকে কাত হয়ে গেল তার মানে ইটালি সাইজ হয়ে গেল এখন Today we are going to learn basic HTML and CSS. Okay. Aro onik kichu kora jai. Aaj ke ato kichu dekha bo na. Tabe ekhane eita ke hamra ki korbo bold korbo. Programming language. Ei shabda ke ki korbo bold korbo. Bold ki bhabe kore. About programming language, bold korbo, bold video hoi kintu HTML5 e amra strong tag di eta ke bold kori. Strong, tika cha. Then enjoy your new tag skills. Ar ki korte pari amra, one kisho hi korte pari asole. Tika cha, oto kisho de jat chi na? জাস্ট একটা আইডিয়া দিচ্ছি আজকে পরবর্তীতে কি হলো এটা বোল্ড হয়ে গেল ঠিক আছে পরবর্তীতে আমরা আরো অনেক কিছু করব আজকে এ পর্যন্তই সংক্ষিপ্ত এসটিএমএল এর পরিচিতি তুলে ধরলাম আরো কিছু মনে হয় দেখাতে পারি আরো দুই মিনিট সময় নেই যেহেতু এটা অ্যাবাউট মি ছিল ধরলাম আমি বললাম আচ্ছা মাই হবিস বলি মাই হবিস দেন কি করলাম আমার হবি গুলো এখানে লিখলাম এক এক করে এটাকে আমরা কি বলি আমরা বলি লিস্ট বলি তাই না সেটা আমি কি দিয়ে করতে পারি ইউএল ঠ্যাক ইউএল মানে হলো আনঅর্ডার লিস্ট ঠিক আছে এর ভেতরে একটা লিস্ট লিস্ট থাকবে যে আমি আমার হবিগুলো কি মাই হবিজ কি বলতে পারি এল আই মানে হলো লিস্ট এল আই লিখে ট্যাপ চাপ দিলাম হতে পারে আমি পড়াতে পছন্দ করি আমি যা জানি সেটা মানুষকে শেখাতে পছন্দ করি ঠিক আছে আমি কিছু শিখলে সেটা মানুষকে দিতে পছন্দ করি শেয়ার করতে পছন্দ করি আই লাভ টিচিং ওকে টিচিং তারপর আমি পছন্দ করি এল আই 
কোডিং অর্থাৎ প্রোগ্রামিং করতে পছন্দ করি কোড লিখতে পছন্দ করি তারপর আমি পছন্দ করি ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন ওকে দেন আমি পছন্দ করি হলো সফটওয়্যার তৈরি করতে পছন্দ করি সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ওকে তারপর আমি লিখতে পছন্দ করি writing okay writing articles ami gaan likhte pochondo kori amar onek gulo gaan lekha ache youtube e amar naam giye liklei shegulo shunte paben l i tar por ami blogging korte pochondo kori amar mone hoy 40 50 ta blog ache amar thik ache shegulo pore dekhben আমি অ্যাপস তৈরি করতে পছন্দ করি গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে যদি আমার নাম লেখেন বা তৃপ্তি চিসিম লেখেন তাহলে দেখা যাবে সেখানে প্রায় আমার মনে হয় ষোলো সতেরোটা অ্যাপস আছে আমি এগুলো তৈরি করেছি এবং এগুলো বিনামূল্যে পৃথিবীর মানুষকে দিয়েছি ঠিক আছে ওই জন্য আমি টাকা নিই না উইট লস অ্যাপস আছে অনেক ঠিক আছে এখনো টাকা নেই না ভবিষ্যতে হয়তো নিব ঠিক আছে দেন আমি আরো পছন্দ করি গান শুনতে পছন্দ করি মিউজিক আর একটা নেশা আছে সেটা হলো বড় বড় মানুষের বক্তৃতা শুনতে পছন্দ করি আমি ইউটিউবে গিয়ে পাবলিক স্পিকার যারা নট প্রমিজিং অনলি যারা ফেমাস স্পিকার তাদের প্রতিদিন আমি এক দুই ঘন্টা শুনি এটা আমার অভ্যাস পত্রিকা পড়তে পছন্দ করি বই পড়তে পছন্দ করি ঠিক আছে তাহলে পলিটিক্যাল লিডারদের বড় বড় পলিটিক্যাল লিডারদের বক্তব্য শুনতে পছন্দ করি এরকম অনেকগুলো পছন্দ আছে সে যাই হোক সেটা বড় কথা না আমি দেখাচ্ছি যে আমি পছন্দ করি সেটা আমি কিভাবে দেখালাম আনঅর্ডার্ড লিস্ট সেটা দেখতে কেমন এরকম বুলেট সাইন দিয়ে দেখালাম ঠিক আছে এখন আমি অর্ডার্ড লিস্ট করব কিভাবে করব সেটা দেখাচ্ছি অর্ডার্ড লিস্টটা হলো ও ওয়েল ট্যাগ দিয়ে লেখা হয় ঠিক আছে ও ওয়েল ট্যাগ মানে হলো অর্ডার্ড লিস্ট এটার তারপর আমি কি করব এল আই লিখে चले आसल समय नष्ट ना कर जस्ट एक कपि कर परपर ये पेस्ट कर लेस्ट करब कि कंट्रोल भि चाप दिए ठीक है हो गल ठीक सरि दें এখানে লিখতে পারি তার আগে আমি কি লিস্ট করব সেটা আমি যদি একটু লিখে দিই মাই ফেভারিট কালার ওকে কালার্স আমার ফেভারিট কালার গুলো ছোটবেলায় স্কুলে পড়তে আমি সবসময় সাদা পছন্দ করতাম তারপর সাদা পড়া কখন বাদ দিলাম ঠিক মনে করতে পারছি না কোন একটা কারণ ছিল আসলে আমাদের স্কুল ড্রেসটা ছিল সাদা প্যান্ট এবং সবুজ রঙের জামা শার্ট ঠিক আছে তখন থেকে 
সাদা শার্ট পরা বাদ দিয়েছি হোয়াইট কালার এন্ড আই লাইক গ্রিন তারপর অরেঞ্জটা খুব পছন্দের ব্ল্যাক নট ব্যাড এই মোটামুটি ঠিক আছে তাহলে আমি কি করতে পারি জাস্ট এইখানে গিয়ে রাইট বাটন ক্লিক করে ব্রাউজ করে দেখতে পারি অর্ডার লিস্টটা কেমন এরকম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন অর্ডার ঠিক আছে নাম্বারিং দিয়ে এখন সংক্ষেপে দেখাবো কিভাবে এইগুলোকে এস্টিমেলটা হলো স্ট্রাকচার একটা বিল্ডিং তৈরি করা ঘর বাড়ি তৈরি করা ওয়েবসাইট তৈরি করা আমরা এটা বিল্ডিং তৈরির সাথে কম্পেয়ার করতে পারি মনে করতে পারি এটা হলো বিল্ডিং তৈরি দেন বিল্ডিংটাকে কি করতে হয় চুনকাম করতে হয় কালার করতে হয় সুন্দর করতে হয় পেইন্ট করতে হয় সুন্দর করার জন্য এরকম আমাদের ওয়েবসাইটটাকে সুন্দর করার জন্য আমাদের কি করতে হবে কালার করতে হবে এই কালার করার নামই হচ্ছে সি এস এস ঠিক আছে বিউটিফিকেশন তাহলে আমরা বলতে পারি বিল্ডিং হলো এস টিম এল লাইক নাউন আর সিএসএস হলো অনেকটা অ্যাজেকটিভের কাজ করে বিউটিফিকেশনের কাজ করে হ্যাঁ এটাকে রং চং করে আমরা একটু পরেই দেখতে পাবো আমি কিভাবে নতুন ফাইল তৈরি করব ফাইলে গিয়ে নিউ ফাইল অথবা জাস্ট কন্ট্রোল এন চাপ দিলে একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেল দেন এটাকে সেভ করব কিভাবে সেভ আমি এখানে গিয়েও করতে পারি বাট শর্টকাট কি আছে কন্ট্রোল এস চাপ দিলাম অলরেডি চলে আসলো কোথায় দিব এটা আমি এই ফাইলের ভেতরে রাখব তাই না প্রোগ্রামিং ইন্ট্রোডাকশন প্রোগ্রামিং ডট আমরা যেহেতু সিএসএস ফাইল খুলছি তাহলে ডট সিএসএস লিখব এখানে প্রোগ্রামিং ডট সিএসএস লেখা হয়ে গেছে এখন আমরা অনেকভাবে সিএসএস লিখতে পারি প্রথমত আমরা লাইনের ভেতরে লিখতে পারি দ্বিতীয়ত আমরা এখানে হেডে লিখতে পারি তৃতীয়ত আমরা এরকম আলাদা ফাইল খুলে বাইরে থেকেও এটাকে আমরা বিউটিফিকেশন করতে পারি তিনভাবে পারি আমি আজকে তিনভাবে দেখাবো না একভাবে দেখাবো সেটা হলো আমরা বলি এক্সটার্নাল সিএসএস বাইরে একটা আমরা ফাইল খুলেছি দেন এটাকে আমরা কি করব রিলেট করব কানেক্ট করব কিভাবে কানেক্ট করব মেটা ডেটা গোজ হিয়ার জাস্ট লিঙ্ক লিখে আমি ট্যাবে চাপ দিলাম আর অটোমেটিক্যালি রেল মানে রিলেশন কার সাথে স্টাইল শিটের সাথে টাইপ হলো টেক্সট পাবলিক সিএসএস রেফারেন্সটা দিব হলো কোনটা এইটা এই নামটা এখানে বসাবো হাই হাই পার রেফারেন্স বলে এটাকে ঠিক আছে যখন এটা দিয়ে সেভ দিব তখন এইটার সাথে এটার এটা কানেকশন হয়ে যাবে তাহলে প্রোগ্রামিং ডট সি এস এস ঠিক আছে কন্ট্রোল এস দিয়ে দিলাম কানেকশন হয়ে গেল এখন আমি দেখব যে কানেকশনটা সত্যিকারে হয়েছে কিনা আমি গিয়ে যদি দেখি আমাদের ওয়েবসাইটটা বা পেজটা আমরা দেখছি যে কোনো কালার নেই কোনো বিউটিফিকেশন নেই কোনো রং চিং রং চং নেই কোনো স্টাইল করা নেই অ্যাকসেপ্ট দিস দিস ওয়ান বাট এই ফাইলগুলো ক্লোজ করে দিয়ে আমরা অনেকবার খুলেছি এই জন্য এটা দেখাচ্ছে ঠিক আছে আমাজনের ফাইলটাও আমরা লিঙ্কটাও আমরা ক্লোজ করে দিলাম দেন কোথায় আমাদের এই বিউটিফিকেশনের কাজটা করব নতুন সিএসএস ফাইলে ঠিক আছে সেটা সিএসএস এর এর সিনটেক্স আছে সিনটেক্স মানে গ্রামার আছে স্টিম এর যেমন গ্রামার আছে স্ট্রাকচার আছে এরকম কি দিয়ে কি করতে হয় সালাক্টার থাকে 
দেন খালি ব্রেসেস বলে এটাকে আমাদের দেশে এটাকে কি বলে সেকেন্ড ব্র্যাকেট রাইট দেন প্রপার্টি নেম থাকে তারপর কোলন থাকে দেন ভ্যালু থাকে ঠিক আছে এই এখন সিলেক্টেডটা কি সিলেক্টেডটা হলো যে এইচটিএমএল ট্যাগ ব্যবহার করে সিলেক্ট করে আমরা নির্ধারণ করব যে কোন অংশটাকে আমরা বিউটিফাই করব কালার করব রং করব পরিবর্তন করব ঠিক আছে সৌন্দর্য বর্ধন করব তাহলে সিলেক্টর হলো সেটা সিলেক্টর আমরা কোনটাকে করব প্রথমে ধরুন আমরা এই এইচটিএমএল ট্যাগের ভেতরে ওয়ানের ভেতরে যা আছে এটাকে আমরা চেঞ্জ করব তাহলে কি করব এইচটিএমএল ট্যাগ এর এইচ ওয়ান কে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট সিলেক্টরের জায়গায় আমি বসাচ্ছি এইচ ওয়ান তাহলে এইটা হলো সি এস এস সিলেক্টর ওকে দেন প্রপার্টি কি হবে প্রপার্টি ধরুন কালার ঠিক আছে কি কালার চাচ্ছি আমরা মনে করুন আমরা রেড চাচ্ছি ঠিক আছে সেপ দিয়ে দেখি যদি এটা রেড হয় এই অংশটা আমাদের ওয়েবসাইটে তাহলে বুঝবো যে আমাদের এই কানেকশানটা ঠিক আছে যদি না হয় তাহলে বুঝবো যে কানেকশানটা ঠিক হয় নাই রেড হয়েছে ওয়ান্ডারফুল দিস ইজ দ্য বিউটি অফ প্রোগ্রামিং বিউটি অফ ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিউটি অফ এইচ টি এম এল এন্ড দিস ইজ দ্য পাওয়ার অফ বিউটি পাওয়ার অফ প্রোগ্রামিং পাওয়ার অফ কি বলবো সি এস এস ঠিক আছে এখন এইটাকে সে ফর এক্সাম্পল আমরা গ্রিন করব কি করব গ্রিন করবো তাহলে কি করতে হবে প্রথমে সি এস এস সিলেক্টর সিলেক্ট করতে হবে কোনটাকে করব কি দিয়ে করব এইচ টু এই ট্যাগ দিয়ে তাই না তাহলে এখানে আমরা লিখব এইচ টু দেন খালি ব্রেসেস বা খালি ব্রেকেট যাই বলি কালার কি করব গ্রিন করব গ্রিন এটা কি করতে হবে টার্মিনেট করতে হয় টার্মিনেট করতে মানে মানে হচ্ছে যে শেষ করতে হয় কি দিয়ে শেষ করতে হয় এটা সেমি কলন দিয়ে ঠিক আছে দেন আমরা এখানে গিয়ে দেখব যে এটা চেঞ্জ হয়েছে কি না গ্রিন হয়েছে এখন খেয়াল করুন যে এখানে এইটাও গ্রিন হয়েছে এইটাও গ্রিন হয়েছে এইটাও গ্রিন হয়েছে তার কারণ হচ্ছে এইটাও আমরা এইচ টু দিয়ে লিখেছি এটাও এস টু দিয়ে লিখেছি এরকম আমি যদি আনঅর্ডার লিস্ট বা এল আই কে যদি আমি কি কালার করতে পারি পিঙ্ক সে ফর এক্সাম্পল পিঙ্ক করবো তাহলে কি করব এল আই ট্যাগকে নিব তাই না এল আই এল আই ট্যাগ সব এল আই ট্যাগ বা ইউ এল আনঅর্ডার লিস্ট এটাকে যদি নেই তাহলে কি হবে এটাকে কালার করব হলো কি কালার করতে পারি ফর পিঙ্ক ঠিক তেমনি আনঅর্ডার লিস্ট কে করলাম অর্ডার লিস্ট কে যদি করি ও এল এটাকে আমরা করব হলো কালার কি করতে পারি ব্লু সে ফর এক্সাম্পল তাহলে কি হবে আমাদের ফাইল বুধ হয় এইটা আচ্ছা যা হোক যেটা হয়েছে আমাদের আরেকটা ফাইলে চলে গেছে এটা 
আমার মনে হয় ওদের সমস্যা হবে না যেহেতু এটা কানেক্টেড এখন এইটা আমরা কি করব যদি রান করি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা চেঞ্জ হয়ে আছে ঠিক আছে এরকম আমরা যদি পুরো ব্যাকগ্রাউন্ডটাই চেঞ্জ করতে চাই কালার সেটাও আমরা করতে পারি কোনো অসুবিধা নাই সেটা কিভাবে করতে পারি পুরো কালার চেঞ্জ করতে গেলে কোনটা একটা নিব সবগুলো বডির ভেতরে আছে তাহলে আমরা বডিটা একটা নিতে পারি আমরা কি করতে পারি এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার বলতে পারি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমরা করতে পারি অরেঞ্জ ঠিক আছে অরেঞ্জ করলে কি হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটাই আমরা চেঞ্জ করে ফেলছি এবার দেখব যে পুরো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমাদের অরেঞ্জ হয়ে গেছে এইভাবে আমরা আমাদের একটা একটা করে ওয়েবটা ডিজাইন করতে পারি ডেভেলপ করতে পারি বিউটিফাই করতে পারি ঠিক আছে এবং জাভা স্ক্রিপ্টটা কি করে ওয়েবসাইটের ইন্টারেকশনটা বাড়াই আমরা বলি ইউজার এক্সপিরিয়েন্সটা আরও ভালো করে দৌড়া দৌড়ি করবে এক পাশ থেকে আরেক পাশে কালারগুলো দৌড়িয়ে যাবে ছবিগুলো দৌড়াবে ঠিক আছে আমি যদি যাই কি দেখাতে পারি যদি হুডি ফোর্সাল আমার নতুন প্রজেক্টেই দেখাই ঠিক আছে এখানে খেয়াল করবেন এই যে দৌড়াচ্ছে এগুলো কি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স কে আরো মনোগ্রাহী করা এটাকে আরো আকর্ষণীয় করা এটাকে আরো ইন্টারেক্টিভ করা মোর ফাংশনাল করা এটাকে আরো রোবাস্ট করার জন্য যেটা ব্যবহার হয় সেটা হলো জাভা স্ক্রিপ্ট মনে রাখবেন জাভা স্ক্রিপ্ট এবং জাভা দুটো ডিফারেন্ট প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ রাইট এরকম যদি আমরা যাই দেখবো এই যে লেখাটা একদম তেড়ে ফুরে আসছে এই যে ছবিগুলো আসছে এইগুলো হলো জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ ঠিক আছে আমরা ধীরে ধীরে শিখব আজকে এ পর্যন্তই থাক আমি বলেছি যে এক ঘন্টার মধ্যে দেখাবো আশা করি দেখাতে পেরেছি আমরা প্রায় ফিফটি সেভেন মিনিটস আছি ক্লাসে আবারও দেখা হবে যারা শিখতে চান তারা কোডিং অ্যান্ড টেস্টিং ডেইলি ওই ইউটিউব চ্যানেলে গিয়ে সাবস্ক্রাইব করবেন যাতে করে আমি নতুন কোনো ক্লাস আপলোড দিলে আপনারা সাথে সাথে একটা মেসেজ পান আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লাগলে লাইক দিবেন সাবস্ক্রাইব করবেন কমেন্ট করবেন I will be inspired and I go to char paas bochure software testing uh, manual testing test automation selenium with java selenium with python shikichi then wordpress web design shikichi web development shikichi front end full stack take a check on a shikichi shakhar to shishni ডাটা সায়েন্স নিয়েও কিছু কাজ করেছি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়েও একটু নাড়াচাড়া করছি ঠিক আছে কোথায় গিয়ে শেষ হবে আসলে শেষ তো হবে না আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স লাইক রোবট তৈরি করা ফ্লাইং কার কোড করা ঠিক আছে এই ধরনের সফটওয়্যার ছোটো ছোটো সফটওয়্যার কোড করতে শিখছি সেগুলো আমি শেয়ার করব ধীরে ধীরে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবারও দেখা হবে খোদা হাফিজ